a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial de Godot. En esta ocasión vamos a tomar capturas de pantalla en uno de nuestros juegos. Para empezar con esto vamos a añadir un nodo cualquiera, puede ser un nodo control. Y le vamos a poner un botón que sea para activar la captura de pantalla. Este botón lo vamos a llamar captura y lo podemos poner en cualquier lado yo lo voy a arrimar un poco más abajo aquí y aquí está ahora lo vamos a conectar mediante una señal cuando esté presionado al nodo que creamos arriba que sería el control aunque le falta el script lo voy recordando vamos a añadirle un script al nodo control y lo guardamos en cualquier lado ustedes ya deberán tener preparada la carpeta que usarán eh, ahora sí le podemos conectar cuando esté presionado y básicamente aquí haremos todo lo que necesitamos este tutorial está basado en el demo oficial de Godo que dejaré en la descripción para que puedan descargar a ver cada vez que este botón sea presionado, vas a obtener el viewport, que sería la vista de nuestro juego. Eh, aquí podemos configurar varios viewports, pero Godot tiene uno por defecto, que es el que vamos a agarrar, a obtener aquí. HeadViewport.setClearMod Y dentro de paréntesis ponemos viewport punto clear modo only net frame ok lo que va a hacer es por decirlo así poner clara la pantalla para obtener un frame o sea la imagen eh, además de esto vamos a decir una, que una variable local llamada img, abreviatura de imagen, va a ser igual a head viewport a la pantalla, punto head texture, para obtener la textura, eh, ya que estaríamos obteniendo por decir una imagen, y después head data, ya aquí tenemos la imagen, digamos en un estado puro, eh, esta imagen por defecto va a estar volteada y lo que vamos a hacer es img.flip b o y que es lo que hacemos en los sprites cuando están volteados siempre le hacemos un flip para que se enderece a ver ahora aquí abajo vamos a crear lo que sería la textura de esta imagen que acabamos de guardar de estos datos eh, vamos a ver bar textura va a ser igual a image texture.new eh, así image texture si no se fije mucho en mi inglés eh, si mantenemos presionado la tecla de control y hacemos clic aquí vamos a obtener la descripción de esta clase una textura basada en imagen en, un, en una imagen a ver eh, esto eh, la, lo que son las clases y los nodos se crean usando el punto new o desde el mismo selector de escenas, o sea, añadir nodo hijo y aquí abajo crear clase y cosas así pero cuando queremos hacerlo desde código se usa el punto new como cuando hacíamos instancias usábamos el punto instance eh, otro ejemplo sería hacer un bar punto sprite y que sea igual a sprite punto new como verán los recursos se ponen más más azules más claros 
eh, ya que tenemos este recurso de, ima de imagen texture, vamos a hablarlo así, eh, añadimos text punto para acceder a una de sus funciones create from image y pasamos la imagen que queremos agarrar para crear la textura eh, y será img que es esta que acabamos de definir arriba esta función la vamos a encontrar siendo volviendo a entrar aquí por acá abajo create from image y aquí está siempre es bueno hacer control y buscar las definiciones de todo lo que escribimos a ver ahora que tenemos esta imagen almacenada en la caché de Godot vamos a guardarla en nuestra computadora para eso vamos a hacer clic en vamos a, a bajar y escribimos resource saber guardar recurso punto save y ponemos una ruta y el recurso que queremos guardar la ruta la vamos a tener aquí abajo vamos a crear una carpeta llamada foto a ver aquí la elimino y creamos una carpeta llamada foto y obtenemos su ruta hacemos clic derecho en ella y copiamos ruta aquí pegamos la ruta y ponemos el nombre con el que queremos guardar el archivo yo voy a poner img.png eh, una coma y ponemos el, el recurso que queremos guardar y es este nuevo que acabamos de volver textura de la imagen que acabamos de guardar aquí arriba bueno, escribimos text así pelado y ya podemos probar aquí tenemos el botón mover se detuvo el juego un poco y ahora vamos a ver cómo guardo la imagen aquí la podemos ver y está con eh, las dimensiones del viewport que tenemos configurado el viewport por defecto sería este windows 808 x 480 espero que este video les haya sido de utilidad recuerden que esto está basado en el tutorial oficial de Godot la única diferencia es que yo añadí esta línea para guardar la imagen eh, les dejo los enlaces en la descripción y nos vemos en la próxima